やーだいぶ寒くなってきましたねはい今回はアルミの砂型鋳造に挑戦してみたいと思います、えー、道具いろいろ用意しましたインターネットの情報をもとにいろいろ集めたんですけどまず台ですねでこれが枠と呼ばれるもので上枠と下枠に外れるようになっていますまあ、ホームセンターとかで、えー、売ってる材料で作れます。で、あとはですね、細かいのいろいろあるんですけど、基本的にはあのフィルさんという、えー、YouTuber ではないと思うんですけど、本職でこういったことをやられてる方の、えー、情報をもとにいろいろ集めてみました、えーさま。砂をね、サラサラとするやつ、えー、水をね、ちょっと砂に足すやつ、で、あとスコップとかね、これ100均で買ったやつですね。であとは大事なのがこの砂。これは Amazon で購入した鋳造用の砂でかなりね、えー、サラサラのきめの細かい砂となっています、えー、鋳物というのは砂のね、えー、面がそのまま、えー、鋳,物鋳物物に、えー、転写されるような形になるので、えー、その肌をねできるだけきれいにしたいんであれば、えー、サラサラの方がいいだろうということでサラサラのものを買ってみました、はい、であとはハケとか、えー、スタンプールですね砂をこう押し固めるやつで、えー、余計な砂を飛ばす、えー、空気をしっぽしっぽするこれカメラ用のやつですね、まあ、いるかいらんかわかんないです、はい、であとはこれねタルクと呼ばれる粉なんですけどこかなりきめの細かい粉で、えー、鋳造というのは型が必要なんですねで,でその型を取り外すんですけどその取り外す時に取れないと困るじゃないですかでそれを取りやすくするためのサラサラの粉なんかベビーパウダーとかで代用する人もいるみたいなんですけど、まあ、そういう薄力粉みたいなやつですねあと、えー、なんか湯口を作るためのやつこれ 3D プリンターとかで、ね、作りましたあとはこの箱ですねこんな感じで、えー、あと電気炉は結構前に動画で作ったんでそれでアルミを溶かしてねやっていこうかなと思いますがもう一個忘れてました大事なやつこちらプルサリサーチ様よりご提供いただきました最新の 3D プリンタープルサマーク4です今回はこちらを使って型を作って 3D プリンター砂型鋳造に挑戦してみたいと思いますプルサルサーチさんはですねチェコのプラハというところに本社がある会社でしてもうね15万台以上 3D プリンターを売ってるメーカーになるんですけど僕もねすでに所有しててプルサマーク3プラスっていうのが2台とここにあるプルサミニプルサミニプラスかが1台あってもうねプルサブランドのもう大ファンですめちゃくちゃ気に入ってますかっこいい 3D プリンターあるじゃないですか箱で囲われてて結構高級感のあるそれに比べると 3D プリンターでね部品が構成されてたりとかして正直あの見た目で言うと僕は気に入ってますけどちょっとそういう見劣りすることあるかと思うんですけどそれ以外の性能とかもう安定性とかで言ったらもうピカイチなんですねなんで、えー、僕は、えー、誰かにおすすめするときは、まずこのプルスターをおすすめしてるぐらい、本当にいい機種なんですけど、それの最新バージョン。はい、マーク4。パッと見はね、従来のものと非常に似てるんですが、いろいろ変わってますんで、順番にご紹介したいと思います。えー、まずオートレベリングが搭載されました、まあ、従来のものからあったんですが、えー、従来のものはですねセンサーでシートとの距離を測ってですね自分でこうどれぐらいノズルを近づけるか離すかっていうのを調整する必要があったんですけど今回からノズルで直接こう当たって測っていくので、まあ、数値を入力する必要がなくなったと、まあ、本当のオートレベリングになったという感じだと思いますであとフィラメントパスにテフロンチューブがなくなりました、まあ、このノズルの上の部分そのなんか中のところにテフロンチューブっていうちっちゃいチューブがあったんですけどやっぱり摩耗してきたりするんですけど交換が必要な部品なんですけど、まあ、それがなくなったとなんでまあそこら辺のメンテナンスをする必要がなくなりましたあとエクストルーダーのドライブシステムが変更されましたこれ結構大きな変化でネクストルーダーという名前に変わってましてギア比が10対1ということで大きくなったとあと交換が、ね、非常にしやすくなってもし中のファンとかヒーターとかを交換する必要が出てきたとしても1分もあれば簡単に取り外して交換できるようになっているとあとフィラメントの、ね、中の様子なんかもワンタッチで開いてです、ね、どんな感じで詰まったりしないかというのを確認できたりとかこれはかなりメンテナンス的に、ね、いいかなと思いますあとカラー LCD が搭載されました従来のものですね正直、まあ、いいとは言えないようなドットを使ったパネルだったんですがそれが新しくカラー LCD が搭載されたということで 3D モデルだったりとか G コードとか今の機械の様子とかがすごい見やすくなったとこれはね嬉しいですね
であと w i f i が、えー、接続できました、えー、今までは USB じゃないわ、えー、SD カードを、ね、抜き差ししてパソコンからこうやったりしてたんですけどついに w i f i が搭載されまして、えー、ラズベリーパイとかも一切いらないですもうこれ自体が w i f i 搭載しているので、えー、ドラッグドロップでデータをやり取りしてですね印刷を開始することができると今ご覧いただいているページは実際のプルサリンクのページですブラウザーから直接開いていますこちらではプリンターの各種状態が確認できるのはもちろん PC の中に入っている G コードを読み込んで 3D プリンターに遠隔で送って動かしたり USB の中に入っている G コードを読み出して遠隔で動かすことができます動かした後はプリンターの状態を確認して止めたりすすることもできますただカメラがついていないので実際に物がちゃんとできてるかっていうのは別途なんかウェブカメラなんかを用意した方がいいかなと思いますめちゃくちゃ便利ですであとですね細かいところまあいろいろありますもうパッと見で裏から見てもこのフレームがちょっと太くなってかつハニカム状になってるんで、まあ、軽さも出しつつ強度も出てるっていうここ結構かっこいいポイントまあ見えないですけどね表からは見えないんですけど裏から見た時に結構かっこいいいい感じになってるであとここを、えー、さっき気づいたんですけど従来のものはここも 3D プリンターで作ってたんですねこのメイン基板の箱これが、えー、板金になって、まあ、冷却性なのか分かんないですけど、まあ、強度が上がってるし、まあ、見た目もねかっこよくなっていますあとそうですね何だろう、まあ、外観はそれくらいかな、まあ、この辺の 3D プリンターパーツもなんか一回りか二回りぐらい大きくなって、えー、強度が上がったような気がしますねあとここをね開いたりであとこれ日本語のちゃんとマニュアルもねできたようなんで今アマゾンとかで購入された場合はこういった日本語のマニュアルもついてるんで、まあ、安心してメンテナンスとかこの 3D プリンターのセッティングさっきここら辺の 3D プリンターパーツが大きくなってるって話したと思うんですけどあの気づきましたこのね Z 軸のリニアシャフト太くなってますこれ絶対ここはね同じ 8mm なんですけどここね 10mm になってるんですよちょっとこれ家帰って確認しますけどここもね確か8だったと思うこれ結構違うよこれ強度とか安定性かなり変わってくると思いますはいセットアップが完了しましたので印刷していくんですが 3D ベンチとかはもうやりませんいきなりアルミチューズをしたい部品から作っていきますで今回作っていくのがこちらボール板の、えー、テーブルを固定するためのハンドルなんですねこれもともと鉄の鋳造で作られてたんですけどここはねひび入って割れちゃってるんですねこれで 3D プリントしてアルミチューズをねしていこうと思いますで、早速、ここやっていくんですが、カラーのね、LCD パネル、非常に見やすいです。で、こうやって選んでいくんですが、ここになんと 3D データが出てくると。これね、非常にいいです。間違いがね、ないです。ああこんな感じなんや。なんか、結構違いますね。音がもうなんか、違う、えー、MK3 スプラスの時は結構機械音というかうんなんかギアの音っていうのかながしてたんですけどめちゃくちゃ静かですね。あと動きも速いシャンここまで速くなかったですねはいご覧いただいている通りちゃんと印刷できてますこれ何がすごいって本当に僕何もやってないんですよセッティングももう言われたままボタンを押していっただけなんですよあの従来のものだったらダイヤルでねノズルの高さを調整しないといけなかったりするんですけどマジで何もやってないです言われたまま押してただけでこれうわーこれがね意外に当たり前じゃないんですよねちょっとね Z のステップをちょっと細かくいじったりとかね微調整が必要だったりするんですけどこれはいいなしかも静かじゃないですかめっちゃはい、終わりましたいや印刷の終わる時間が分かるのがねかなりいいですねよいしょうんもう言うことがない、えー、めちゃくちゃ綺麗ですはい
安定してますね。で、これをポイッとやると、ポッと外れるんで、これを、えー、砂に込めていこうと思います。ではマーク4にはね引き続き別のパーツを印刷しといていただいて砂型をね作っていきますまず下型から作りますここら辺に中央ですね配置してこうか下型を反対向きにして配置するとで少しタルクをかけてまあ取れやすいようにしておくと。あとでね、型から外さないといけないんで、これ、寸法結構きついな、斜めにしようかな。ちょっと怪しいんで、斜めに配置してみようと思います。で、ベースナをふるい寄せて、サラサラの砂をかけていく。まあ、これ、なんでこれやるかっていうと、まあ、一番、この、鋳造部品が当たるところなんで、まあ、できるだけ、きめ細やかな砂を、かけた方がいいらしいですね。まあ、詳しくはフィルさんの動画をご覧ください。で、えー、端っこからこう押していくらしいですね。周りから固めていく。でまた砂を入れる。よし、こんなもんでしょう。大丈夫かなこれで、えー、ひっくり返します。よっ。おおおおおいい、いい感じですね。で、えー、こちらですね。えー、上型。今のとこいい感じですよ。で、次は、えー、これを、こうね。で,で、えー、流し込むところが欲しいのでこの辺にこうやって立てたらいいかなはいこの状態でまた砂をふるにかけて。よしはいこれで上型と下型の砂型ができましたであとは慎重に慎重あ結構重いあ慎重に外して型を取り外さないといけないうわ結構微妙だなこれうわこれダメですねここに残っちゃってるんでダメだ、ね、よしよしょほいおおほうほうあこれどうなんでしょうここちょっとやりすぎたかなどうしてもここがうまくできないなえー、あれからですね何度かやってみたんですが抜き勾配の設定がちょっとね甘かったのか型を外すときに、えー、ここのね溝の中のところの砂が、えー、ボロボロと崩れてしまうってことが起きてしまったんで抜き勾配の設定をね変えるついでに形状も大幅に変更して、えー、ちょっとスパナみたいな形状にしてみましたまあこれだったらうまくいくんじゃないかなとボコボコですねまあ、いけるか
きますよっ<笑>おほほほほほ感じかもよしいやできたけど難しすぎるはい、えー、こんな感じです。まあ、こっち側は 3D プリンターのね、形状がえちゃんとね、転写されてて、いい感じに見えるんですけど、こっち側がね、型の方に砂がついちゃって、もう正直分かってたんですけども、無理やり行きました。で、なんでかっていうと、朝からね、これやってて、今、5時、夕方の5時で、まだ1回しかできてないんですよ。あの、何回も何回もね、型米を、型米っていうのか分かんないけど、あれをやり直して、マジでむずい。まあ木型だろうがこういったね 3D プリンター型だろうが割り型になるとかなり難易度が上がるということが分かりましたなんで難易度が上がるかそれは型を砂型から取り外さないといけないからここでトラブルが起きるとなので続いてはロストワックスというものをやってみたいと思いますはいこちらインフィルが 0% の 3D プリンターで作ったオブジェですこれを砂型で閉じ込めますで本来であればこいつを取り外さないといけないんですがこちらインフィル 0% なのでこの中に直接アルミを注いでこの形のケージを作ってみようかなと思います。はい、いかがだったでしょうか今回はプルサリサーチ様の最新の 3D プリンタープルサマーク4を使って 3D プリンター砂型鋳造とロストワックスに挑戦してみましたうまくいくとは思わなかったんで正直かなりびっくりします一発でね成功しましたであと、まあ、ロストワックスはもちろんなんですけど 3D プリンター、ね、マーク4かなり優秀だと思いますなん、えー、でかっていうと
、箱から取り出してすぐこんな印刷ができるのはそうなんですけど、インフィルが 0% っていうかなり難しい条件の印刷も一発でこなして、まあ、予備でね3個ぐらい作ったんですけど、3回ともすべて成功しましたんで、かなり優秀ですし、まあ、今まで使ってきたプルスターマーク3。S プラスの本当に正当進化というか、えー、さらに磨きがかかったようなシリーズなんじゃないかなと思います、えーまあ、今回ねファーストインプレッションということで、まあ、耐久性とかね未知数なんですけど、まあ、今までのシリーズ、えー、いろいろ使ってみた感じまあおそらく問題ないだろうということで、えー、多くの人に使っていただけるような製品なんじゃないかなと思いますというわけで今回の動画が面白かった参考になったという方いらっしゃいましたらぜひグッドボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします Twitter、Instagram、X いろいろやってますんでそちらも見てみてくださいご視聴ありがとうございましたちなみに目はここらしい。